акция. При покупке горных лыж костыли бесплатно. Этой шуткой началось наше интервью с Ильей. Мальчик любит пошутить, но, как он говорит, по-доброму. Илья показал нам свои работы из Бересты и рассказал о своей мечте, чтобы когда-нибудь автомобили стали летать. А он превратился бы в звезду баскетбола, ведь эта игра дает не только физическое развитие, но и интеллектуальное. Например, тот же морской бой, шахматы. Вот так же. Там надо распасовывать, давать мяч. Если, если например, кидаешь, то ты чувствуешь себя... Как сказать вам, чемпион. В школе Татьяне нравится заниматься химией, и она очень любит шить. И хоть пока в планы у девочки не входит превратить свое увлечение в профессию, но говорит о шитье она с большим чувством. Когда шьешь, какое-то спокойствие приходит тебе, это так прям жизнь гладкая. Если как бы сделаешь не с душой, как бы ну криво, косо, ну это если оденешь, тоже будет криво, косо. А если с душой, как бы потихоньку, помаленьку, то все получается. Татьяна хорошо рисует. Она даже выиграла конкурсы, побывала с другими ребятами из Красноярского края на Кремлевской елке в Москве. И еще она мечтает путешествовать по стране и изучать историю. Целый день генерал ум в кулак собирал, все кумекал в поте лица. Как избавиться от стрельца? Да в башке мысли от напряга скисли. Алена прочитала нам отрывок произведения Леонида Филатова про Федота Стрельца. Она мечтает стать актрисой. И еще девочка занимается танцами на степах. Этому интересному виду аэробики она обучила и меня. Алена ударница, любит английский язык, еще с удовольствием поет. И ждет от велопробега больших изменений. Я хочу поменяться. В лучшую сторону. Ну, то есть как бы найти новых друзей, чтобы с ними пообщаться, чтобы быть не... Такой замкнутый, а раскрепощенный, чтобы дарить людям улыбку, там, быть добрее. Проект телеканала «Енисей. Наши дети» – это возможность для воспитанников детских домов края познакомиться с новыми друзьями, почувствовать себя свободнее и самостоятельнее. Некоторые участники пройдут обучение и станут волонтерами универсиады. Велопробег стартует 20 июня, 50 ребят пройдут тысячу километров по краю. И многим нужна помощь наших телезрителей. Если у вас есть возможность приобрести надежный велосипед, рассчитанный для поездок на дальние расстояния или спортивную экипировку, то звоните нам в редакцию по телефону 236 -0. 136. Андрей Стародым, Алексей Гусев, новости. При поддержке Красцветмета.